வணக்கம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த பைனரி மரங்களுடைய வகைகளுடைய பகுதி மூன்று தான் இது பைனரி ட்ரீயை வந்து நம்ம எப்படி வந்து எழுதுறது அதாவது எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து அதை எழுதலாம் அப்படின்னா இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம ஒவ்வொரு டாபிக் பார்க்கும்போது நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டே இருக்கேன் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இரண்டு முறைகளில் தான் நம்ம வந்து அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் எப்படின்னா ஒன்று அரே முறையில் இன்னொன்று வந்து லிங்க்டு லிஸ்ட்டு முறையில் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு லி பைனரி ட்ரீ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதை வந்து எப்படி அரையில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் எப்படி லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் இந்த பைனரி ட்ரீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அரே ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்ப்போம் அரே ரெப்ரஸன்டேஷனில் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் அரே தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக நீங்கள் எந்த சாரி ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன் டைமென்ஷன் அரே டூ டைமென்ஷன் அரே மல்டி டைமென்ஷன் அரே யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா அரே ரெப்ரஸன்டேஷனில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஒன் டைமென்ஷனல் அரே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எப்படி நம்ம வந்து பைனரி ட்ரீவில் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் பை லெவலாக தான் அவங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோத் லெவல் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லெவல் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லெவல் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த பைனரி ட்ரீக்கு தான் வந்து நம்ம அரேவை ரெப்ரஸண்ட் பண்ண போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி லெவல் ஜீரோ லெவல் ஒன் நெக்ஸ்ட் லெவல் டூ நெக்ஸ்ட் லெவல் த்ரீ இப்படி தான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஜீரோ ஜீரோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ மட்டும் இருக்குது ஸோ சிங்கிள் டைமென்ஷன் இல்லை ஏ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து லெவல் ஒன்று லெவல் ஒன்ல பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டு அப்புறமா ரைட் அதாவது நீங்கள் வந்து எப்படி போகணுன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் நோக்கி போகணும் யாரும் வந்து இப்படி போகணும் நீங்கள் இந்த சைட்லேருந்து இப்படி போகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பி எழுதுகிறோம் அடுத்து சி எழுதுகிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து லெவல் டூக்கு போகிறோம் லெவல் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா டி எஃபு ஜி ஹெச் அதாவது இடமிருந்து வளமாக தான் நம்ம வந்து எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஐஏ அப்புறம் ஜே நெக்ஸ்ட்டு எஃப்ன்ற நோடு இருக்குது எஃப்ன்ற நோடுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து சொன்னால் லெவலில் தான் எழுதுகிறோன்றேன் லெவல் பை லெவலாக தான் எழுதுகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம லெவல் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீயில் இருக்கும் ஸோ தேர்ட் லெவல் நம்ம எழுதிட்ருக்கோம் ஐ எழுதுகிறோம் ஜே எழுதுகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து டிங்கிற நோடுக்கு ஐஜே லெஃப்ட்டு ரைட் சைல்டு எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி எஃப்ங்கிற நோடுக்கு லெஃப்ட் சைடும் இல்லை ரைட் சைல்டும் இல்லை ஆனால் நம்ம லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ லெவல் டூவில் வந்து உங்களுக்கு நாலு நோடு இருக்குது ஸோ நாலு நோடுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைல்டு வந்து ரெண்டு ரெண்டு சைல்டு வந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு சைல்டு வரணும் மொத்தம் ஸோ நம்ம அதுக்கே தான் மாதிரி தான் நம்ம வந்து இங்கே அறையில் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் என்னென்னா எஃபுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு இல்லை ஸோ நான் ஐஜே எழுதுனதுக்கு அப்புறமா எஃபுக்கு ரெண்டு சைல்டு இல்லை அதனால் அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எம்டியாக விட்டுடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்கு லெஃப்ட்டு சைல்டு இல்லை ஸோ அதை வந்து நான் அதே மாதிரி எதுவும் எழுதலை ரைட் சைல்டு இருக்குது ஸோ கே எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஹெச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டு சைல்டுமே இல்லை ஸோ லெஃப்ட்டு ரைட்டு நான் எழுதலை இதுக்கு அடுத்து லெவல் த்ரீக்கு அடுத்து லெவல் ஃபோரு லெவல் ஃபோரில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் என்னென்னா ஐஜேகேன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மூணு சில்ட்ரன் இருக்காங்க ஃபைனலாக ஸோ அதுக்கு வந்து சப்ட்ரி இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கே கடுத்து ரெண்டு சில்ட்ரன் இல்லை ஹெச்சுக்கு அதனால் ரெண்டு ஐஃபன் போட்டிருக்கோம் ஐக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஐக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன் இல்லை ஸோ இது ரெண்டு சில்ட்ரன் போட்டிருக்கோம் ஜேக்கு பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ரெண்டு சில்ட்ரன் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு கேக்கு பார்த்திங்கனாலும் ரெண்டு சில்ட்ரன் இல்லை ஸோ வந்து இல்லாததான் வந்து நம்ம குறிக்கிறோம் ஸோ இப்படி குடிச்சிங்கன்னா இதோட வந்து உங்களுக்கு லெவல் முடிஞ்சிருதுங்கிறது புரியும் ஸோ அரையில் டிஃபைன் பண்ணும்போது நம்ம இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணணும் இது வந்து லெவல் த்ரீயில் லெவல் த்ரீயில் நமக்கு மூணு நோடு இருக்குது மூணு நோடுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில்ட்ரன் கிடையாது ஸோ மூணு நோடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு 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 ரெண்டு ஆறு ஆறு வந்து உங்களுக்கு நல் நோடாக இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு நாலு ஆறு இந்த ரெண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதோடதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஓடது ஓகேங்களா ஸோ கேக்குக்கு அப்புறமா ஹெச்ஓடது ரெண்டு லெஃப்ட் ச ரைட்டு இல்லை அதனால் இது ரெண்டு ஸோ அரையில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும்போது நம்ம இப்படி தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் அடுத்து லிங்க்டு லிஸ்ட் ரெப்ரஸ
ஃபஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து என்னென்னா லெஃப்ட் சைல்டு அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ணோம் செகண்ட் ஃபீல்டு என்னென்னா ஆக்சுவல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணோம் தேர்டு ஃபீல்டு என்னென்னா ரைட்டு சைல்டோட அட்ரஸ்ஸாக வந்து நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ பின்னாடி நான் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து காட்டுறேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டபுள்யூ லிங்கட் லிஸ்ட் தான் டபுள்யூ லிங்கட் லிஸ்ட்டில் வந்து மூணு ஃபீல்டு இருக்கிறதா நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஒன்று லெஃப்ட் சைல்டு அட்ரஸ் இன்னொன்று டேட்டா இன்னொன்று ரைட் சைல்டு அட்ரஸ் ஸோ நான் முன்னே கொடுத்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான் அதே நோடு டபுள் லிங்கட் லிஸ்ட் வச்சு க்ரியேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் லிங்கட் லிஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷனான்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரூட் நோடு ஆக்சுவல் டேட்டா லெஃப்ட்டு இது வந்து லெஃப்ட் சைல்டு அட்ரஸ் இது ரைட் சைல்டு அட்ரஸ் இது ரெண்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பியில் டிங்கிறது இருக்குது இதுக்கு கீழே ரெண்டு நோடு இருக்குது அதே மாதிரி எஃப் எஃப்க்கு வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டுமே இல்லை அதனால் நல் ஜீரோ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஐக்கும் லெஃப்ட் ரைட் சைல்டு இல்லை ஸோ நல் ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து சைல்ட்ரன் இல்லையோ அங்கெல்லாம் நல் இருக்கிற இடத்துல அதனுடைய அட்ரஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து லிங்கட் லிஸ்ட்டில் எப்படி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணுங்கிறத பார்த்தோம் இது அடுத்து வரும் பகுதிகளில் லிங்கட் லிஸ்ட் சாரி பைனரி ட்ரீயோடைய பயன்பாடுகள்லாம் என்ன ப்ராக்டிக்கலாக எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்